Բարև ձեզ մեջակի ընդրոնում կնարկում է, այսօր մենք այս տաղավարում կնարկելու ենք Սարկսյան, Ալիև, ժնիմբյան հանդիպում, կնատականներ և կանխատեսումներ թեման, ինչպես արդեն տեղյակ եք, երեկ հոգտեմբերի 16-ին ժնևում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության նախագա Սեր Սարգսյանի և ադրբեջանի նախագա իլամ ալիևի հանդիպումը, որը մեկ ու կես տարվա միջումից հետո առաջին հանդիպումներ։ Եվ այդ հանդիպումից հետո � համատ տեղ հայտարալուց համասին է խոսկը, որտեղ մասնավորապես ասված էր, որ Սարգսյան և ալիևը համաձայներ են միջոցներ ձերնարկեր բանակցային գործ ընթասն ակտիվ ասնելու ողությամբ և հավել էր կայլեր նվազերծնելու պայմանավորվածություն այսպես ասաս չունենք, խնդրի լուզման տարբերակների մասին, բայց պայմանավորվել ենք, որպիսի միջոցներ ձերնարկենք լարվածություն նել ավերի թուլասնելու, որպիսի առաշնագությում չունեն անգ � ներկասնեմ պարոն Մարկարյանից, այլ ընդրանքային նախագծեր խմբի անդամ ստեպամ Մարկարյան, արտակարգ և լիազոր դեսպան արման նավասարդյան, կաղաքական մեկնաբան Հագոբադալյան և Վան Հարությույն կա ձեզանից, այս հայտարարությունը, նում Սեր Սարգսյանի հայտարության մասին է խոսկը, արդյոք կարելի է գնատել հրետորաբանության պոպոխություն, այական պոպոխություն։ Որպես կանոն նգուծ դրա մեջ կա գուծ է նաև ճիշտ բան, գուծ է նաև բավական ինքիչ են, արժեր մի կիչ հանրությանը ավելի տեղյակ պահել, դրա մար վերջնական ինչ-որ գնատական տալ, թե ինչպիսին է, ինչ պայմանարվածություններ է նեղել, շատ բարդ է, կարելի է որոշ եզրակացեր աներ։ Հդեր դրա համար մենք պետք է նախ սկսենք նրանիս ինչ նախորդեց այս հանդիպմանը։ Հիշում եք ալի եվի հայտարարությունը, որ առանց նախապայմանների, այսինքն ինքը միանքամից հայտարարեց, ճիշտ էր, որդև, բայց դրանց մեջ կային նաև ենթատեքստեր, տողատակեր կային, որդև Հայաստանը ասում էր, որ առանց նախապայմանների չի անում, բնականանավար ես հետո մասնակցես դրան, համաձայն չեմ, որ այդ հատրենք մենքի վերջո գնացինք ինչու էինք հայտարարում այդ պեսելի, հայտարության իմ աստա այն էր, որ միևնույն է այդ նախապայմանները մեր ամար կարևոր են և միևնույն է կննարգվելու ե Ալի եվը ուզում էր բնականաբար այլ ուղությամբ տեղափոխել բանակցությունները, այնշուր տամբողջ երկատևական ժամանակ է, ամբողջ կննարգումը կամ այս պսաց գրիվը գնում է նրա շուրջ, որ պոխվի ինչ-որ ձևով ստատուս կվոն։ Ադրբեջանին դա է ձեր տալիս, Հայաստանին առայժում դա ձեր չի տալիս, ամբողջ կնարգունները գնում են դրա շուրջ և նույն վենայի կամ Սանկպետերբուրգի պայմնավորվածությունները ալի Աստ ադրբեջանի շարունակվում է պախպանվել ստատուս կվոն իոքութ Հայաստանի, այդպիսին է պատկերացումները ադրբեջանում։ Եվ նրանց տեսակետից հետևյալն է, 
արակ լուծում տանք կամ մենք չենք համաձայնվի որևէ մոնիտորինգի, որևէ ստատուս քվոյի պահպանման։ Այս հանդիպումը ես կարծում բոլոր դեպքերում շատ լավ լավ էր որ տեղի ունեցավ, ճիշտ էր հանդիպումը տեղի ունեցավ, որևէ փոփոխություն հրատարաբանության մեջ գուցե եւ զգացվում է, այնանուն ես վստահ եմ, որ ընդհանրենք քննարկվել է անվտանգության հարցը եւ որոշակի ինչ որ պայմանավորվածություններ գուցե եւ ձեռք են բերվել, որի մասին հայտարարելու չի, բայց ես կարծում եմ այն ամենայնիվ այս հարցի լուծումը այլ կոնտեքստում պետք է մենք փնտրենք որովհետեւ միայն բանակցություններով հայտարարել մեր տեսագետը բանակցություններում պարզ է շատ վաղուց արդեն գրեթե 20 տարի կամ ավել մեր տեսագետը պարզ է ադրբեջանյանը պարզ է դրա լուծման ուղները կարծում եմ որ պետք է արդեն որոշակի այլ տեղերում փնտրել շնորհակալություն պարոն նավասարյան բանակցային գործընթացին հա ռադարնանք նախքան այս հանդիպումը շատ այսպես կարծիքներ հնչեցին որ սա ոչ թե բանակցություններ է ուղղակի հանդիպում է հա բանակցությունները ստեղծության չկան բայց հանդիպումը ինքնին շատ լավ բան է եւ բանակցային գործընթացը շարունակելու համար որևէ հիմք չկա եւ այս հանդիպումից հետո լեռնային Ղարաբաղի արդգործ նախարարությունը հայտարարություն տարածեց եւ մեջ բերում անեմ ամոսված ենք որ բանակցային գործընթացի առաջմղման հիմքերից մեկը 1994 եւ 1995 թվականների համաձայնագրերի անշեղ պահպանումը ինչպես նաեւ նախկինում ձեռք բերված համաձայնությունների իրագործումը որոնք մասնավորապես վերաբերվում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրմանը եւ իհարկե գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի աշխատակազմի ընդլայման ու դիտարկման կարողությունների ավելացմանը այսինքն Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի այդ պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմաններ հա այստեղ մանրամասն եմ հիմա կա բանակցություն թե չկա բանակցություն պարոն Նավասարյան միացրեք ներողություն իհարկե եկա արդեն ասվեց այստեղ հարգելի գործ ընկերոջ կողմից որ ինքնին այս երևույթը անկախ արդյունքներից հա սա պետք է դիտել միայն հակամ տեսանկյունից եւ այստեղ փաստորեն երկու կողմերն էլ գնացել են դասական դիվանագիտության եւ բանակցային դիվանագիտության տրամաբանության ճանապարով որը 400 տարի առաջ դերասվեց քրիշելիոյի կողմից որ պետք է լինի բանակցություններ պետությունների միջև մշտական բանակցություններ անկամ եթե նրանք գտնում են պատերազմական վիճակում սա ալգորիթմ է որով շարժվել են պետք պետությունների հարաբերություններում սա մեկ երկրորդը ինչ վերաբերում է վերաբերում է ալիևի հայտարարություններին որ հայաստանը գնում է առանց նախապայմանի սա պարզապես հերետորական կամ դիվանագետական ինչպես կոսեք անվանեք բլեֆ է չնայած ինքը մասնագիտության դիվանագետը բայց նա շատ լավ գիտի որ առանց նախապայմանի եւ առանց պայմանի բանակցություն չի լինում եթե նույնիսկ այդ մասին չի հայտարարվում բայց ինչ է նստում են այնտեղ սուրճ են կամ ինչ են այնտեղ անպայման այնտեղ կան պայմաններ այնտեղ կան նախապայմաններ այնտեղ կա կոնֆլիկտային իրադրություն այնտեղ կա եւ պոշտ մոտեցում այնտեղ կա եւ մանեվրելու այսպես ասած պահեր ինչ վերաբերում է ես նորից վերադառնալով նախքին ана ана խոսին ասեմ որ մենք իրոք չգիտենք որովհետև եթե բանակցությունը ունի իր օրենքները եւ կանոնները այդ կանոնների մեջ մտնում են այդ բանակցության գախնի այսպես ասած բլոկը եւ անպայմանորեն դա կա եթե դա չլինի բանակցությունը իմ մասը կորցնում է եթե դա հայտարարվի բացեի բաց դա նույնպես կարող է կարող է վնասել այն որ երկու անգամ նրանք առանձնազրույց ունեցան ինչպես ասում են տետա տետ դա խոսում է այն մասին որ նրանք խոսել են բաների մասին որ նախ պետք չեր այս երևույթին հրապարակել եւ երկրորդն էլ պետք էր համաձայնության գալ համանախագահների հետ համաձայնեցնել նա ու արդեն բանի մասին գուկացածիկ հայտարարության մասին շատ պարզ ասվում է որ երկու կողմերն էլ գնում են գնում են ուրեմն թուլացման ճանապարով փորձում են այսինքն դա անել եւ ամենակարևոր ինձ համար նա է որ նախագահ հայաստանի կրկին անգամ հայտարարեց 
որ Ղարաբաղը չի կարող լինել ադրբեջանի կազմում։ Սա մեծ համար ամենակարևորն է։ Իսկ մնացած նրանց պայմանները, այդ Մադրիդյան չարագուշակ կամ ես չգիտեմ բազմաչարչար սկզբունքները, որ բացարձակապես ընդունելի չեն այսօր մեծ համար, ըս երևույթին ամենայնի դեպս ես կարդացի երեք ներողություն ադրբեջանական մաս մեդիան Եվ այնտեղ նույն բաները կրկնվում է, ինչ-որ արդեն ասվեց այստեղ, հա։ Հողերը կհանցնեք, ժամանակավոր ուրեմը ստատուս կլինի, կվերադարնան են տեղ մեր պախստականները և այլ նում, այստեղ նորություն չկա։ Իսկ ընդհանուր Հրակալություն, այստեղ ստուզայում դես ենք կարծիքներ այն ուտև դիգրան գրիկորյանի նաստեպ հանայքերտից խոսքի իրավում կտանք, որպիսի ներկայասնի արցախում տիրող տրամադրություններ և մեկնաբանությունները, � սպասվում էր, որ չեին սպասում այս բանակցուններից որև է պոպոխություն, իրավիճակի բանակցային գործնտանցի ստատուս կվոյի պոպոխություն։ Բայց հայտարարությունները, տրամադրությունները կարծես, թե պոպոխության Եթե խոսենք ստատուս կվոյի փոպոխության հերանկարի մասին, կարծում եմ ապրիրյան պատերազմը ծույց տվեց, որ ստատուս կվոյի փոպոխության վրա հիմնված որև է գործնթաց, չի կարող պակողուց և նոր պատերազմից բացի հենց կզբից մերելացին տարբերակ էր, այս երկու տասնամյակի ինթացքում էլ դա պետք է ակն հայտ դարնար։ Եվ այդ արմով կարծում ստատուս կվոյի փոպոխության խնդիր չկա և հակարակը ներկայումը սկա Ինչվերաբերմ է սահմանին, սահմանին մենք տեստում ենք, որ մի քանի ամիս է ինչ իրավիճակը հարաբերական որեն իսկապես կայոն է, ինչն է դրա բուն պատճարը։ Ես կարսում դրա բուն պատճարն այն է, որ հայկական կողմի ներուժի հետևան արդյունք կարող են լինել ընդհամեն, այսինքն մենք ունենք ներուժ պահելու իրավիճակը, ունենանք արդյունք վիեննայում Սանք պետեր բորգում կան որև է այլ մայրակաղակում, հետ ներուժը չունենք մեն շնորհի վեր, որ մենք ունեցանք վիեննայի որակարգ, եթե չրիներ դա մենք չեինք ունենա այդ որակարգը։ Եվ միջև հիմա դա այդ որակարգը պահվելու է հայկական զինուժի կարողության շնորհի։ Եվ այդ իմ ացտով տեղեն ունեցել իսկ ապել շորշապելի փոպոխություններ։ Ես ուշադրություն կդարցնեի որինակը կոմանդոսի հայտարությանը, որ ամերիկյան կողմը մի քանի ամիս առաջ եղավետ հայտարությունը, � Եվ նշվում էր, որ ադրբեջանցիները դրժգող են, որ այկական զինուժին տրամադրվել են նման սարկավորներ և այլը։ Հայսինքն կայունությունը պահվելու է այստեղ և արտահայտվելու է որև է մայրակաղակում, որև է կաղաքական որ տեղ կլինի առավել արդյունավետ կարավարում, այդ կողմնել կարող է առավել մեծ արդյունք արդյունակրել որև է բանակցային կամ որև է կաղաքական վորմատում։ Բարձար շնորակալություն, պարունալություն, ինչ հակնկալել այս հանդիպումից հետո, 
կարող ենք հարց վերաձևակերպեմ, պարում բատայլան ինտրված, կարող ենք արձանագրել, որ սրանից հետո բանակցային գործ ընթացը կնդանա այնպիսի հունով, որը մեզ կտանի ստատուս կվոյի փոպոխության։ Նախ սկզբից ներողություն Было бы наивно полагать, что женевский формат переговоров, встреча Ильхама Алиева и Сержа Сарксяна приведут к каким-то значительным результатам или к какому-то прорыву. Я достаточно реалистичный человек, несмотря на весь позитивный фон, несмотря на заявление сопредседателя о том, что переговоры проходили достаточно в конструктивном ключе, считаю, что вот это затишье, оно временное, Насколько вы знаете, в 2018 году в Азербайджане будут президентские выборы, в Армении также будут внутриполитические процессы, в той же России будут президентские mm -hmm. выборы. И вот это вот затишье необходимо в первую очередь для того, чтобы лидеры стран смогли сконцентрироваться на внутриполитических вопросах. То есть на данном этапе никто не заинтересован в изменении этого статуса КВО. И поэтому я думаю, что в ближайшее время никаких изменений не будет. И вот это вот так скажем, затишье на линии соприкосновения, mm -hmm. это также связано с этим. Ну и соглашусь с коллегой, что э, асимметричная реакция армянских сил на диверсионные попытки Азербайджана также являются одной из причин, по которой, допустим, даже вчера во время вот Женевской встречи не было эскалации. Если вы помните, э, ранее во время э, встреч на высшем уровне э, ну, ситуация на линии соприкосновения была достаточно напряженной. Вчера э, мы этого не заметили и более того, по фотоснимкам и по реакции мы увидели, что беседа была достаточно непринужденной, и президенты что-то обсудили и пришли к какому-то согласию. Что на конце? А если Лукашенко был расселера, катакумен на хаганере и лархет, пастацир не был тесанк ворайт песе. Тыкран, ищ тара мадручинере на арцахум степана кертум, ес интерсети. Լերնային Հառապաղի արդկրս նախարալության հայտարալությունը, պաստացի արցախի կարսիք բանակցունների հետ կապված այնը, որ նախ անվտանգություն պետք է ապահովի հա, շոպման գծում, որից հետո արդեն կարող ենք խոսել մնա� անդրադարնալ գնհանդական տալ տեղ ունեցած հանդիպմանը, իմ կարծիքքով այս հանդիպումը, ինչպես նաև այդ հանդիպումից է տոկատարված հայտարությունը, երակա մինսկի խմբի համանախագանների կողմից, հայկական � պարտադրել էին այն մեխանիզմների իրականացում, որը թուլ կտար մեղմացնել, ավելի հեշտացնել եսկալացայի վերահասկումը հակամարդության գոտում։ Ենչպես շում ենք հայկական կողմը, Սերշսարկսյանը, հայ միշրակ իր որա ստանձնած պարտավորությունները, որ է բանակցություններ տեղի չեն ունենալ, բովանդակային բանակցություններ։ Ինչպես տեսնանք բանակցությունների այն ու ամինայնի տեղ ունեցան, և ավելին այդ բանակցությունների ա պահպանել ստատուս կվոն և պահպանել նաև կարուցողական, այդ կարուցողական դիրքորոշուման, դիրքորոշում ունեցող կողմի իմիջը։ Այս ամենը պաստորեն Սերշ Սարկսյանի և հայկական դիվանագիտության ճանքերով ժրվել Արցախյան ապետության արտակին գործի նախարությունը պաստոյն հստակ նշել է, որ ինչպես 1994-1995 թվականներին ձեր բերված համաձայնությունները, անպես էլ վիեննայի 
ես անք պետերբուրգի հանդիպումների արդյունքում ձեր բերված համաձայնություններ առաջնության մասին, այսինքն կարելի է նշել, որ փաստորենց նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումից հետո ունեցած է ելույթում իր հարցազրույցում չեր նշել ոչ Սանկտ Պետերբուրգի մասին, բայց Արցախյան գնում նշել է, իսկ Արցախյան հասարակությունը ընդհանուր առմամբ լուրջ չի վերաբերում տեղի ունեցող բանկային գործընթաց այստեղ երկրորդական ինչ որ կեղծ իրականություն է ընկալում որպես, այսինքն հասարակությունը տարիների ընթացքում հասկացել է, որ հատությունը առազն մոտ ապագայում գալիք տասնամյակների ընթացքում որևէ բանակցային լուծում չունի եւ ակամարտության խնդրի լուծումը լուծման բանալիները պետք է փնտրել այլ հարթություններում ինչպիսի արթություն ինչպիսի արթություն արթեն նշվել է նախորդ բանախոսների կողմից պետք է իհարկե է փորձեր զարգացնել տնտեսությունը կառուցել ժողովրդավարական ինստիտուտներ որոնք առայժմ չկան ոչ Արցախում ոչ էլ Հայաստանում պետք է փորձեր զարգացնել ռազմական արդյունաբերությունը բանակը այսինքն այսքան է շնորհակալություն կարծիք ինչ ես որ չկա հա լուծում դեպ մեղավորի հանրապետ հակամարտության առաջ չկա գոնե տասնամյակներում այստեղ նշվում է որ որևէ մեկը հայ ղեկավարների չի կարող որևէ հող հանձնել ադրբեջանի ամեն դեպքում կրչի հարվածով դա քաղաքական ինքնասպանություն կլինի եւ հետեւաբար եթե որևէ մեկը չկա որ այդպիսի բան անի լուծումը բանակցային գործընթացով անհնար է խնդրի բոլորին անհրադառնալ այս տեմ է շատ դիտեք ինչի չարաջ որ խոսում ենք որ ստատուս քվոյի մասին է գնում հիմնականում տարաձայնությունները բնականաբար ադրբեջանը մտածում է որ սա հայաստանի ձեռնդու է եւ ուզում է խախտել որ դերից կարող է ինչ որ մի բան իր ուտին դուրս գա հայաստանը չի ուզում դա խախտել որովհետեւ էլի թվում է թե երկար ժամանակով ստատուս քվոն պահելը դա հայաստանի օկտին է ինչ որի մասնով սրա մեջ ինչ որ բանկա ես կարծում եմ որ ստատուս քվոն առայժմ մեր օկտին է եթե այսպես պահպանվի բայց դա ունի երկու կողմ Ղարաբաղի հարցը երկու ուղությամբ պետք է գնա որի միայն մի ուղություն է երևում դա մեկը ընդունված ձևաչափում բանակցություններն են ինչը որ կատարվում է արդեն 20-25 տարի մնացածը Եթե ստատուս քվոն հնարավոր է եղել ապահովել այսքան ժամանակ ստատուս քվոն նրա համար է մեր մեզ որ բանային ավելի ուժեղ դառնալ ավելի ուժեղ դառնալ է հետեւյալն է մենք աշխարի համար մենք հետաքիր ենք թե չէ ի վերջո Ղարաբաղի հարցը ի վերջո եթե ինչ ձևաներ էլ ասենք բանաձևեր էլ ասենք ի վերջո ճանաչվում է դառնում է կարգավիճակ ստանում է թե չի ստանում կամ ինչ կարգավիճակ է ստանում որպեսի դու դառնում է ստանաս ինչ որ կարգավիճակ դա ադրբեջանի չենք մենք պահանջում չեն հարաբես ասա դու տոպիայի ադր պատկերացնել որ ադրբեջանը վաղը վեր կենա եւ կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը բան շուրջ չէ մենք աշխարի հետ ունենք աշխատելու աշխարը կճանաչի քեզ եթե դու հետաքիր ես աշխարը կճանաչի քեզ եթե դու իր համար շահեկան ես դու ավելի լավն ես ավելի հետաքիր ես ավելի չգիտեմ ժողովրդավարական ես ավելի զարգացած ես այսօրվա դրությամբ հնակ եթե հետաքրքրություն ունենք գուցե եւ ադրբեջանը ավելի շատ հետաքրքիր որովհետեւ նավթ կա չգիտեմ հարուստ է քան թե հայաստանը մենք սրա դեմ պետք է դնենք այլ բան մենք դառնանք ավելի հետաքրքիր երկիր առ այսօր ցավոք սրտի մենք մեր տարածաշրջանում էլ որևէ մեկի համար շատ հետաքրքիր չենք մենք մեր տարածաշրջանում ընդհանուրը երկու հարևան ունենք օբյեկտիվորեն Ղարաբաղի պատերազմից հետո ստեցված ծիրավիճակից ելնելով դա Վրաստանը եւ Իրանն են եթե անկես ունենք նրանց համար էլ այդքան հետաքրքիր երկիր չենք եւ նրանց հետ էլ այդպիսի հարաբերություններ չկա մենք մնացել ենք դուրս տարածաշրջանային բոլոր համագործակցությունների ծրագրերից մնացել ենք միայնակ տարածաշրջանում եւ ինք ներսել չենք նախաձեռնում որևէ գործընթաց որով ձևավորենք մի ձևաչափ այս տարածաշրջանում որևէ երկրի հետ չգիտեմ հայտնի ծրագրեր շատ է եղել վրաստանի հետ ժամանակ ինքն նարգում էր շատ խոր ինտեգրացիա իրանի հետ քննարգում էր ի վերջո կոմունիկացիաներ չունենք մենք հիմա հյուսիս հարավ ենք կառուցում որը այս պահին գոնե ինքը չի 
նպաստում այս գործերի իրանի հետ զարգացմանը հետագայում աստված գիրի, է գուծ է երկատքիս դնեին կարուցեինք այս սրահետ և իրանի հետ արդեն դա գբերեր իրան, Հայաստան, Վրաստան, ինքը գբերեր որև է ձևաճապ, որը այլ խնդիրներ � ուսկվոն ծավոք սրտի մենք չենք կարողացել առայժմ ոգտագործել, որպես սի դարնանք այնպիսին, որ մեր խոսկը միջազգային կազմագերկություններում, աշխարում լինի ավելի ծանրակշիր և կարողանանք համոզել ուրիշներին � այս կրսացված միտողություն կամ միտք կապված լուկաշենքոյի հանճարեղ հայտարայությունների հետ, որ ժպտում էին, ծիծավում էին, թե լուկաշենք են վաղուց է ապակցել իր արտակարգ դիվանագիտական և կաղաքա� պոլիտես ծուցաբերել իր արնակատմամբ, դա ամեներին չի նշանակում, թե բոլոր հարցեր է լուծվել են և լուծվել են ուրեմ բանացային սեղանի շուրջ, հարցը խաղաղ ճանապարով լուծելու ոգտին։ Հազարավոր տասնյակ որինակ ն շկնաժամային վիճակում։ Սա այդպես, պարդապես պարդապես ասեցի ասաց լինելու համար։ Իսկ ինչ վերավերում է, ինչ վերավերում է նրան, թե կա արդյոքի մաս տատուս, կա կա լուծում, իրոքս երևույթին որև է մի պարադիգմ ուխանակում միջանկյալ պետության ստեղծում Հառաբաղի և ադրբեջանի առանքում ընդհանուր պետություն ենտեղ ալանգյան կղզիների որինակներ բերվում և այլ են և այլ են շատ շատ են դրանք։ Առ այսօր չկա աստերևութին մոտ ապագայում կամ սպասել ինչ-որ հրաշքների երևի դժվար է։ Նախ ես համաձայն եմ իմ կոլեգաների հետ, գործ ընկերների հետ, որ հարցի լուծումը վերջին հաշվով պատրբեջանի միջև պիտի լինի։ Բայց այստեղ բացարել միսկի խմբի, վերաբերյալ, որը շատ կարևոր է։ Տեսեք, այսօրվա դրությամբ կա մի քանի հանգամանք, որը մենք չեն կարող հաշվի չարնել։ Նախ ամենահետակ իրենա է, որ վերջին շրջանի սարը պատերազմից հետո լավ թե վատ գոյություն է ինթանուր կոնսենսուս։ Ենք սա պետք է անպայման որեն հաշվի արնենք, որովհետև առանց այդ պարագայի, առանց այդ իրադրության շատ դժվար կլինի հարցելուծ են։ Եվ ամերիկացն ոչ ոկ այստեղ չի ուզում պատերազում, ասարապես Հուսաստանը։ Եվ բացի ամեն ինչից ես կարծում եմ, որ եվ ամերիկա, հիմնականում ամերիկացները կարծես, թե ընդհարաջ են գնում այն խնդրին, որ այստեղ Հուսաստանը Սեք, ոչ մի մանրբան չի լինում այստեղ, այնք անգամ, որ տեղը ընտրվեց չուրիղ, այլ ոչ թե մնաց սոչի, 
Հոսում է այն մասին, որ շատ մտածված կայլեր են անում։ Եթե լիներ սոչյում, պետք է ասվեր անպայման, որ պուծինի ուրեմը գերակայության տակ է կայալել։ Դա չէ գավ։ Բայց ես նորից եմ կրգնում։ Իտարբերություն մի Սրանք ոչ մեկը նման չեմ, բացարսակապես նման չեմ։ Եվ նումպես նման չի այն ինչ, որ իմա կատարվում է ասենք իսպանյայում և իրակում։ Այնպես որ մենք պետք է աստ երևույթին համաձայն եմ ես, որոշ համպերության � երևույթների, այս տեկտոնիկ ես կասեի շարժումների, որ լինում են։ Տեսեք, երկու կարծիք լնել չի կարը, որ մերցավոր արևելքում խորը փոպողթյուններ են լինել, պետություններ են կործանվում և նոր պետություններ են միջազգային հանլությունը և մասնավորապես ես նկատի ունեմ այն մեխանիզները, որոնք աշխատում են նիսկի խումբը և այն։ Ամպայմոներ են հարցի նստերևույթին պետք է մոտենան այլ առաջարկներով, այլ տեսանկյունից Ես կարծում եմ ժնևում ստատուս կվոյի հարց շատ ավելի հավանական է, որ կննարկվել է Հայաստանի և ադրբեջանի իշխանություններում ներքին ստատուս կվոյի հարց, կան ընդհանրապես Հառաբաղյան գոտում ստատուս կվոյի։ Եվ ոչ են պաճարով, որ ալիևը կամ Սարգսյանը չեն ուզում պոխել կամ ուզում են պոխել։ Եդ հարցը չկա ներկայումս պաստացի, կարծում եմ չկա մի Եվ այդ թվում նաև աշխարակաղաքական պատճառներ, որտև այդ Հառաբաղյան գոտում միայն Հայաստանի և ադրբեջանի շահեր կամ Մալիևի և Սարգսյանի ծանկություններ չեն։ Կա իրան, կա Հուսաստան, կա միացյալ ն Եթե նկատենք Հայաստանում միշտ էտ փոպոխությունները առաջին դեմքի։ Իրենց մեջ պարունակել են հաջորդականության եսպես խնդիր հատ էր պետրոսյանից հետո Հոբերտ Քոչայան, հետո Սեր Սարգսյան, այսինքն ընկալվում են այլ իսկապես առաջին դեմ դարձնում է արդեն Սեր Սարգսյանի իշխանության հարցը, ինքնաբերաբար դարձնում է կննարկելի հարց նաև մինսկի խմբի համանախագալության համար։ Եվ դա էլ իր հերթին կարող է բերել ադրբեջանում իշխանության խնդիր չի լուծվելու և ով է շարունելակի այդ հարցը շատ էական է։ Եվ եստեղ առաջան մեր հարց, որ թե Սարգսյանը թե ալիևը շատ ավելի մեծ հավանականության պետ բանակացային գործնթաց կոչված է կաղ է նոգտագործել արդեն ուժային կենտրոններիտ և այլը։ Ես իմաստով կար դրա համար եմ նշում, որ ես իմաստով ստատուս կվոյի պոպողության հարց, որպես այդպիսին ես կարծեմ ընդհան լապես չկա և դա Սարգսյանի և ալևի կննարկելու 
եթե չի լինում պատերազմ, եթե չկան ռազմական լայնամաշտաբ գործողություններ, ամենախագաները չեն կարող անտեսել, թե ալիևը ինչ պիտի ասի իր հասարակության հայսինքն էսպես անկյունք շել, այդ մարդը քանի տարի էսպես հաղթական բաներ անում, որ Հայաստանը հեսավերցնելու ենք, ապրիլին փորձեց եւ լրիվ հակառակարծում ստացվեց չնայած հասկանալի է դիրքային խնդիրներ հասկանալ։ Եվ հիմա անկասկած չեն կարող ալիևին լրիվ քշել անկյուն եւ բացառված չէ որ հենց այդ նկատառումով փորձեն որոշակիորեն խուսափել ասենք հայտարարություններից որոնք կարող են ադրբեջանին իր ալիևին իր հասարակության մոտ խնդիրներ առաջացնել բայց այստեղ էլի կրկնեմ բուն բուն խնդիրը հետեւյալն է հայաստանը ինչքանով է կարողանալու տնտեսակ հավաքական էֆեկտիվ վերացել զինված ուժերի տված էֆեկտը ապրիլյան պատերազմից հետո ուղի խամեմատական է լինելու այս դինամիկային այս պրոգրեսին դրբախտաբար մենք ինչքան ժամանակ անցնում եմ մենք ավելի շատ տեսնում ենք խոսքի մակարդակով էֆեկտ քան հայաստանում որակական փոփոխությունների որակական տնտեսական քաղաքական էֆեկտիվ զարգացումների բուն խնդիրը այստեղ է լինելու եւ եթե այստեղ մենք չկարողանանք այդ դինամիկան ապահովել ապա ռոտում եւ ղարաբաղյան խնդրում բացասական էֆեկտը ստանալը լինելու է ընդհանուր ժամանակի հետ շնորհակալություն այսինքն ինչպես պատտվում են կանգ մենք այն խնդրի առաջ որ ներքին խնդիրների կարգավորումը միայն կարող է հանգեցնել հենց սկզբից է դա եղել այսինքն հենց սկզբից 94 թվականի հրադաթարից հետո է խնդիրը եղել հայաստանի եւ ադրբեջանի տնտեսական քաղաքական եւ քաղաքակրթական մրցակցության դաշտը միջազգային այսպես բարենպաս տիրավիճակ միջազգային ուժերի ցանկություն դրանք միջազգային ուժերի ցանկությունը նաեւ մենք պիտի ձևավոր ենք այսինքն այնպես չի որ մեզ մի բան պիտի ասեն մենք որոշ չենք լավաթեվատ մենք պիտի ձևավոր ենք մեր շահայտ միջազգային ատյաններում մենք պիտի այդ համանախագահներին համոզենք թե որն է մեր շահը եւ ինչքանով այդ շահը համադրվում իրանց շահի հետ այսինքն դա մեր աշխատանքի արդյունքն է այստեղ մեր աշխատելու տեղն է շնորհակալություն խնդրեմ բարնալություն Я бы хотел немножко заострить внимание на именно минском формате, потому что в обществе и в экспертной среде зачастую очень высокие ожидания от минского формата. Однако на сегодняшний день данный формат по сути занимается не урегулированием конфликта, а менеджментом или управлением данного конфликта. И чему свидетельством было вчерашнее заявление, то есть главы государств пришли к тому, чтобы принять какие-то меры для деэскалации ситуации на зоне соприкосновения. На мой взгляд, в краткосрочной и среднесрочной перспективе конфликт решить не удастся, поскольку помимо встреч на высоком уровне необходимо также использовать мультитрековую дипломатию, то есть должна быть и публичная дипломатия, и дипломатия на самом низком уровне, grassroots diplomacy. Кроме этого, я считаю необходимым вовлечение и карабахской стороны, потому что она в свое время была стороной конфликта, но по стечению обстоятельств вышла из переговорного процесса и с ними также нужно работать помимо э, переговоров на высоком уровне также вовлекать общественность чтобы э, люди контактировали чтобы налаживалось доверие между народами между людьми потому что пока не будет доверия между обществами между людьми то конфликт не удастся решить несмотря на то что возможно на высоком уровне удастся договориться о чем-то միացրեք հա լրացման կարգով եմ ուզում ասել որ մենք այսօր գիտեք հիմա փաստորեն ապացուցում ենք աքսիոմատիկ ճշմարտություն որ արտակին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության շարունակությունը այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող սա մեկ երկրորդը ես մի անգամ այն համաձայն եմ որ անպայմանորեն պետք է գործի դրվի գործի պետք է դրվի այսպես կոչված հանրային դիվանագիտությունը որ առանց դրա անհնար է անհնար է եւ մենք վերջերս ունեցանք որոշակի հաջողություններ ես պարզապես օկտոբեր վարդից որտեվ մենք միասին ենք աշխատել այդ ուղությամբ բուլբուլ օղլու չանցնել այդ ուրեմն յունեսկոյի գլխավոր քարտու արի փոստին ինչպես նաեւ ադրբեջանի ամբողջ այս լվացքային խնդիրները եւ այլն եւ այլն եւ երկու հարց Այստեղ պարոն Վադալյան ասաց շարունակական խնդրի մասին արդյոք արդյոք եղել է այդպես ես կարծում եմ որ այդպես չի եղել որովհետև կտրվեց այն կարևոր թելը որ կար 98 թվականին կտրվեց Ղարաբաղը դուրս եկավ բանակցային գործընթացից եւ ես կարծում եմ սա 
Հայաստանի դիվանագիտության ամենա ամենա մեծ վրիկումը եւ սխալն է եղել այս անցնող տարիների սա մեկ երկրորդն էլ մի հարցի շուրջել է ես ուզում խոսել որը վերաբերում է գիտեք ինչ ես ստատուս քվոն իհարկե մնում է ստատուս քվո ոչ մեկ ոչինչ չի ասում բայց այդ ստատուս քվոն կմնա այնքան ժամանակ մինչև որ հնարավոր չլինի դա փոխել եւ ներքին եւ արտակին գործոնների ազդեցության տակ շնորհակալություն արդեն բան ասացան Ղարաբաղի մասնակցության մասով լրիվ համաձայն են բայց իմ խոսքը այլ բան իմ մասին էր որ հիմա հայաստանի ներկայացուցիչը լավ է դա թեվատ որ Ղարաբաղի փոխարեն է ներկայանում թե թե իմ խնդիր հետևա իմ ասած հետևա որ առաջին դեմքը ընկալվում է որպես խնդրին տիրապետող ես Ղարաբաղի մասնակցության լավ կամ վատ լինելու մասին չեմ խոսել ես ուզեցի ուզում եմ ասեմ որ արդյոք այդ գիծը որ կա պետք է դա շարունակվի թե չէ որտեվ կարող կարող է իրոք լինի ես ընդհանրապես այո ներկայացնող դեմքի մասին էի խոսում ես ուզում եմ այդ ներքին էֆեկտիվության առումով ուզում եմ ասել ինչից լարվեց իրավիճակը հետևողականորեն եւ հասավ մինչև ադրբեջանական ագրեսիայի այն բանից հետո երբ հայաստանը կերպով շրջադարձ կատարեց ասոցացման համաձայնագրից եւ անդամորցեց ետմեին այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չի որ մենք այնտեղ չգնացինք գնացինք եստեղ ձևներ շատ էական այսինքն հայաստանը դա արեց անարժանապատիվ ձևով եւ դա առաջացրեց հայաստանի հանդեպ բացասական վերաբերմունք ընդ հանրապես հարց պարզապես սա պետություն է թե ընդամենը մի օբյեկտ որը ոնց ուզի ռուսաստանը կշարժի եւ եթե նկատենք դրան զուգահեռ հայ ադրբեջանը սկսեց հետևողականորեն լարել իրավիճակը մեծացնել տրամաչափը հրադադարի խախտման մասշտաբները մինչև ապրիլի պատերազմ եւ ապրիլի պատերազմից հետո երբ զինված ուժերի հետ դիմադրությունը եղավ որը շատերի համար Երևան սпасելի էր որը թրսկ ադրբեջանական մեքենային ինչպես դիմադրեց մեր բանակը բայց դրանից հետո հայաստանի այդ ինքնիշխանության վերջին թելը բանակը պահեց եւ դա ամենաեական խնդիրը դա է եւ դրանից հետո այդ մնացած օրակարգերը կայունություն եւ այլն դա ինքնիշխան սուբյեկտ կարողանում է ներկայանալ թե ոչ ես ինչու նշեցի ամերիկյան այդ սարկավորումներ տրամադրելը եւ այլն այդ ռազմատեխնիկական այդ կարգի լուծումները առանց քաղաքական էական բաղադրիչի չեն լինում բայց երբ այդ բաղադրիչը տրվում է նաև պետք է համոզվեն այդ բաղադրիչը ինքնիշխան պետությանն է տրվել թե աստիճանաբար էլի գնալու է ինչ որ մի այլ պետության օբյեկտություն դառնալու հա եւ ծառայելու է բոլորովին այլ պետության շահերի ամենը առանցքային խնդիրը հետեւյալն է հայաստանը այդ ամեն ինչը որ կարողացավ ապահովել թանկ եւ ծանր գնով նաեւ 100-ից ավելի զինվորից կյանքի գնով կարողացավ ապահովել պահելու է եւ զարգացնելու է թե ոչ սանք պահի կզարգացնի տիկրան նշվեց բանախոսների կողմից որ 2016 թվական հա ավելի շատ նաև ստափեցնող պատերազմ էր պետք է որ ստափեցնող պատերազմ լինել հայաստանում կարծես թե հետևանքներ այդ ստափեցման այդքան էլ մենք չենք զգում զգացվում է շփման գծում հա արցախի որոշակի առումով արցախում զգացվեց այն փաստը որ 2016 թվականի այդ ապրիլյան պատերազմից հետո իշխանությունը ստապվել է եւ փորձում է ներ քաղաքական ներ տնտեսական ոլորտներում այլ մոտեցումներ ցուցաբերել որը կբխի պետության շահերից պետության եւ հասարակության կարծում եմ արցախում ինչպես նաեւ հայաստանի հանրապետությունում այդ էֆեկտը տվեց երի միամիս կամ երկու ամիս երբ որ օրինակ ստեփանակերտի փողոցներով շփում փողոցներով շփում էի նույնիսկ իշխանական ինչ որ գործիչների հետ ասում էին որ այսպես շարունակել է ելևս հնարավոր չի պետք է լուրջ համակարգային բարի փոխումներ եւ այլն իհարկե կարևոր է առաջնակ գծում այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումը որը զգալիորեն նվազեցրեց միջադեպ միջադեպերի քանակը ինչպես նաև զոհերի քանակը սակայն պետք է նշել որ այդ ամենը կատարվել է տարիների քննադատությունից հետո այսինքն առնվազն 2012 թվականից սկսած արցախյան ընդդիմության տարբեր ներկայացիչներ նշում էին որ անհրաժեշտ են այդպիսի անհրաժեշտ է այդպիսի միջոցներ կիրառել որպեսզի որպեսզի 
ավելի դժվար լինի ադրբեջանցիների համար, իրականացնել դիվերսիոն գործողություններ եւ այլն, սակայն Արցախի իշխանությունները տարիներ շարունակ ինչ որ անհասկանալի հիմնավորումներ բերելով չեն գնում այդ քալերին։ Ու խոսքը իրականում այդպիսի այդքան էլ մեծ այդպիսի մեծ գումարների մասին չէ, ինչպիսին կարելի է պատկերացնել, այսինքն եթե չեմ սխալվում առաջնագիծը ժամանակակից հրադիտակներով, կամերաններով եւ այլ սարքավորումներով կահավորումը մոտավորապես 10 միլիոն դոլար է արժեցել։ Այսինքն տարիներ շարունակ ծախսում են այդ միջոցները իրենց չգիտեմ շքեղտների, ավտոմեքենաների ու ամեն ինչ վրա, բայց առաջնագծի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, արսում են նույնիսկ որ անհնար է, տեխնիկապես անհնար է։ Այսինքն պետք է հասկանալ, որ այդ բոլոր տարիների ընթացքում առաջնագծում ունեցած զոհերի համար պատասխանատվություն է կրում նաև ներկայիս քաղաքական իշխանությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապելյան պատերազմից հետո քաղաքական գործընթացներին, պետք է ասել, պետք է նշել, որ ոչ միայն որևէ հետևություններ, որևէ որևէ հետևություն չի կատարվել, այլ նաև նախաձեռնվել է մի գործընթաց, որը փաստորեն ոչնչացել է, ոչնչացել է 20 տարիների ընթացքում Արցախում ստեղծված բոլոր ինստիտուտները, խո ոսկ իհարկե է սահմանադրական փոփոխությունների մասին է, որի արդյունքում որը տեղի ունեցել մի միայն բակոսայակյանի իշխանության վերարտադրության համար, ինչքան էլ սիրուն հիմնավորումներ չբերին, բոլորի համար պարզ է, որ միակ նպատակը դա էր։ Եվ փաստորեն Արցախը տարիներ շարունակ նշում էր, որ մենք ընտել ենք այլ ուղի, մենք ընտել ենք ժողովրդավարության ուղի, տարբեր միջազգային կառույցներում մեր լոբիստները նշում էին, որ ժողովրդավարական Արցախը չի կարող լինել ավտորիտար ադրբեջանի կազմում, փաստորեն ներկայումս տարբերությունը այդքան էլ մեզ չի, բակոսայական ստացել է գրեթե անսահմանափակ իշխանություն, կարելի է ասել ստացել է խանի լիազորություններ եւ հարցին պատասխանելով պետք է նշել, որ ոչ միայն հետեություններ չեն կատարվել, այլ ուզում քաղաքական, եթե քաղաքական գործընթացների առումով խոսենք, մեծ հետ ընթաց է կատարվել եւ մեծ հարված է հասցվել Արցախյան ժողովրդավարությանը, որից շատ դժվար է լինելու վերականգնել, եթե կարելի է այդպես ասել։ Շնորհակալություն, եթե եթե արձագանքելու խնդիր կա, ես շատ կարճ, որևէ տեսեք, Մինսկի խմբի վերաբերյալ, իհարկե Մինսկի խումբը չեն կարող ասել, որ փրկիչ գործողություն է կատարում, բայց ուրիշ մեխանիզմ չկա այսօր։ Հիմա տեսեք, այն մեր հարևանները կոնկրետ որ ուզում են մասնակցել կոնֆլիկտի կարգավորման գործին եւ մտնել կամ կամ մասնակցել այդ գործընթացին ես կարծում եմ դա իր հետ ոչ մի լավ բան չբերի մեկը դա իրանն է չէ մեզ համար որ պիզի նա դառնա մի շարք պատճառներով դառնա մի շնորհ թե թուրքիայի մասին այլևս այլևս չեմ ասում ես որ մինսկի խումբը մինսկի խումբը ապացել է որ ոչ թե մի գուցե եթե չի կարող անում 100 տոկոսով օգնել ամենայն դեպս չի խանգարում հիշում եք 2003 թվականին մայնդորֆի ուրեմը դեկլարացիան որ ստորագրվեց սա միակ առաջի փաստաթուղթն էր որ ադրբեջանը եւ հայաստանը ստորագրեցին եւ առաջին ամերիկացիները ողջ ունեցին դա ամերիկյան դիվանագետները եւ մյուս դիվանագետները որոնք ընդգրկված են այս խմբում եւ վերջինը մենք ես մի անգամ այն համաձայն եմ նորից են վերադառնում հանրային դիվանագիտությանը բայց մենք պետք է ամբողջ կարծում եմ հանրապետությունով եւ սփյուրքով ամեն ինչ անենք որպես այն բաց թողումը որ ես նկատի ունեմ ադրբեջանի կողմից ինֆորմացիոն պատերազմում ունեցած հաջողությունները կարող են դա հետ բերել մասնավորապես հիմա եւ որ ադրբեջանի վիճակը ամենևին լավ չի եւ այս կապակցությամբ մենք պետք է ոչ թե կրավորական ինչպես ժամանակին անում ենք դիրքորոշում ունենանք այլ ես նույնիսկ չեմ վախենում այդ բառն օգտագործելու օգտագործելուց ագրեսիվ ուրեմն դիրքորոշում ունենանք Ղարաբաղի հարցում բացատրելով թե ինչ է կատարվում շատերը չեն հասկանում սա աշխատ շնորհակալություն շնորհակալություն արգելի բանախոսներ եթե ավելացնելու բան կա կա բար մարկալյան եթե կարելի է այն ամենայնիվ ես կարծում եմ որ բանակցությունները ճիշտ էր անելը բայց 
հուսալ, որ ենթադրենք բանակցություններով կավարդվի Հայաստաբանի Ղարաբաղի խնդրի կարգավորում է միայն բանակցություններով, դա ես կարծում շատ հեռու է իրականությունից։ Ուստի այսպեսի մի միտք ասեմ, ես կարծում եմ Հանդերսքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք